electron will experience magnetic force along the positive y axis so it is not correct agar ye proton hota to positive y axis mein lagta electron will experience magnetic force along the negative y axis ye correct hai electron will not experience force yahan force experience electron kar raha hai to ye bhi option jo hai hamara c option jo hoga ye galat ho jayega that means what we can say about c it is wrong then the electron will continue to move along the positive x axis इलेक्ट्रॉन कंटिन्यू मूव करेगा पॉजिटिव एक्स एक्सिस में ये तब हो सकता है जब इस पे फोर्स नहीं लग रहा है यानी कि ये ऑप्शन भी हमारा गलत हो गया और जो ई ऑप्शन है इलेक्ट्रॉन विल मूव अलोंग द सर्कुलर पाथ इन द मैग्नेटिक फील्ड यानी कि जो डी ऑप्शन सी ऑप्शन है ये हमारा गलत है डी ऑप्शन जो है वो भी गलत है तो दैट मीन्स की कुछ ऑप्शन 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 जो हमारे पास है बी और इलेक्ट्रॉन विल इट्स मूव इन द सर्कुलर पाथ तो ये हमारे पास जो है ये करेक्ट है ये गलत है ये गलत है ऐसा ऑप्शन बी और ई वाला जो है ऑप्शन ए है सो ऑप्शन ए विल बी करेक्ट ऑप्शन तो ये काफी आसान क्वेश्चन था दो हजार तेईस तेरह अप्रैल को पूछा गया था ये क्वेश्चन जेई मेन का एग्जाम जो हो रहा है वो दो सेशन में हो रहा है हमारे पास तो उसमें दूसरे सेशन में गया अब क्वेश्चन नंबर टू क्या है ये क्वेश्चन अप्रैल इलेवन को पूछा है एंड दो हजार तेईस का ही क्वेश्चन है ये भी और इसमें सेकंड सेशन का ही क्वेश्चन ये क्वेश्चन क्या है इलेक्ट्रॉन इज अलॉट टू मूव विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी and axis of डायरेक्शन ऑफ करेंट इसके कारण से एक इसके सेंटर से जो है एक्सेल लाइन की तरफ जो है एक मैग्नेटिक फील्ड बिल्ड होगा और इसमें वही चीज बोल रहा है कि इलेक्ट्रॉन इज अलाउड टू मूव विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी अलॉन्ग द एक्सिस ऑफ द करेंट कैरिंग सोलिनोइड तो एक्सिस का मतलब हुआ कि जो क्वाइल है आपका उसके सेंटर से जो लाइन जा रहा है उसमें इलेक्ट्रॉन जा रहा है तो वो ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन है और अगर ये पैरल हो जाए किसके मैग्नेटिक फील्ड के तो इस पर एक्सपीरियंस नो मैग्नेटिक फील्ड सॉरी हो जा तो इस केस में जो है हमारे पास यानी यहाँ पे भी जो है वेलोसिटी जो है पैरल पे एक्सपीरियंस है तो यहाँ ऑप्शंस क्या क्या है पहले हम लोग उसको देख लेते हैं इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स अलोंग द एक्सिस ऑफ द तो मैग्नेटिक फोर्स कैसे लगेगा मैग्नेटिक फोर्स तब लग सकता है जब हमें वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ एंगल हो इट इज नॉट पैरल यानी कि वो एंगल या तो जीरो ना हो यहाँ पे एक्सिस के अलॉन्ग में मैग्नेटिक फील्ड है और उसी डायरेक्शन में अगर इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है तो ऐसा वीडियो आपने देख रखा होगा जो वीडियो मैंने डिस्कस किया कि जब वेलोसिटी इलेक्ट्रॉन का और ये मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के पैरेलल हो तो उसके साथ कुछ नहीं लगेगा इसलिए अगर हम इस डायरेक्शन में इधर मैग्नेटिक फील्ड है उसी डायरेक्शन में अगर हमारा मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में तो थीटा यहाँ जीरो होगा और इस केस में कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा ये जीरो हो जाएगा अगर थीटा का दोनों ही सिचुएशन में हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इट विल बी जीरो जीरो रखे या रखे दोनों की सिचुएशन में मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ही नहीं मैग्नेटिक फोर्स कब लगेगा मैग्नेटिक फोर्स तब लगेगा जब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में कुछ भी एंगल हो जो जीरो और पाए न हो तो उस केस में हमारे पास जो है मैग्नेटिक फोर्स लगेगा ठीक है तो दैट मीन्स की इसको हम लोग अब यहाँ से जो ऑप्शन है पहला इलेक्ट्रॉन विल एक्सपीरियंस मैग्नेटिक फोर्स अलॉन्ग द एक्सिस तो मैग्नेटिक फोर्स यहाँ अलॉन्ग द एक्सिस के अलॉन्ग नहीं लग रहा है आपको ये नहीं हो रहा है क्या बोलते हैं कोई डेविएशन नहीं हो रहा है कोई फोर्स नहीं लग रहा है तो उस केस में हम लोग क्या बोलेंगे जो ऑप्शन बी है इलेक्ट्रॉन विल नॉट एक्सपीरियंस फोर्स और इलेक्ट्रॉन विल कंटिन्यू टू मूव अलॉन्ग द एक्स एक्सिस तो ये सॉरी एक्सिस ऑफ दोलेनोइड इलेक्ट्रॉन विल बी एक्सिलेटेड Along the axis of ये accelerated कैसे हो सकता है जब तक फोर्स नहीं लगेगा एक्सप्रेशन कहाँ से आएगा इलेक्ट्रॉन विल नॉट फॉलो पैराबोलिक पार 
इनसाइड द सोलेनोइड तो इलेक्ट्रॉन सॉरी इलेक्ट्रॉन विल फॉलो द पैराबोलिक पैराबोलिक पाथ तो तब होगा ना जब उसमें डेविएशन रहेगा फोर्स आएगा या तो फिर सर्कुलर फोर्स सर्कुलर पाथ होगा या हेलिकल पाथ होगा ये सब चीज को हम तब बोल सकते हैं जब उस पे कोई डेविएशन लग रहा हो यहां पे डेविएशन तो है ही नहीं तो इलेक्ट्रॉन पे ना तो फोर्स लगेगा और ना ही उसके वो एक्सीलरेटेड होगा कौन के एक्सीलरेशन में यहां पे स्पेस पर बात है लेकिन एक्सीलरेशन बड़ा पॉसिबल है दिस इज व्हाट यू नीड टू अंडरस्टैंड ठीक है तो इस केस में हमें ये चीज समझना है कि इलेक्ट्रॉन का जो एक्सीलरेशन होगा वो जीरो हो रहा है यानी कि एक्सीलरेशन जीरो हो रहा है और इस पे कोई फोर्स नहीं लग रहा है इसके वेलोसिटी में कोई चेंजेस नहीं हो रहा है इट विल बी कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन तो इस पे कोई पाथ होगा नहीं पाथ होगा इट विल स्ट्रेट लाइन मोशन अलोंग एक्सिस ऑफ द सोलेनोइड ये मूव करते रह जाएगा तो ऐसा ए और बी और सी वाला ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन तो ये था क्वेश्चन नंबर टू और क्वेश्चन नंबर थ्री हम लोग देखते हैं इसमें दिया हुआ आपको कि जो चार्ज पार्टिकल इज मूविंग Uh, in magnetic field B has a component of velocity of B as less particle of B. So, what is the charge particle? So, if you look at the magnetic field, which side is it? Magnetic field is the charge particle. Which is a component of velocity, and which is a perpendicular. You can imagine that it is a magnetic field. Now, if you take this here, that it is going from this velocity, then it will have theta. So, its velocity component, which we call V parallel, will be in this direction. So, it is a magnetic field. That means that its magnetic field is a component of magnetic field parallel. जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लग रहा है तो यानी कि एक कंपोनेंट हम लोग ले रहे हैं जो कि मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर लग रहा है दिस इज कॉल्ड वी साइन थीटा तो वी कॉस थीटा और वी साइन थीटा दिस इज वी परपेंडिकुलर विद रिस्पेक्ट टू द मैग्नेटिक फील्ड अब इसके कारण से क्या होगा इसके कारण से मोशन जो है स्ट्रेट लाइन होगा क्योंकि ये तो आपका मैग्नेटिक फील्ड के पैरेलल है तो ये इसमें जो है कोई फोर्स नहीं मैग्नेटिक फोर्स के कारण से लगेगा ये स्टेट लाइन में चला जाएगा इस वेलोसिटी पॉइंट का लेकिन वेलोसिटी इससे परपेंडिकुलर है इसके कारण तो कुछ लगेगा जब भी मैग्नेटिक फील्ड पे वेलोसिटी परपेंडिकुलर तो चार्ज पार्टिकल हो पावर ऑफ सर्कुलर हो जाएगा यानी कि यहां पे दो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी हमने चूज किया है एक जो कि वी पैरेलल कंपोनेंट है और एक जो कि वी परपेंडिकुलर कंपोनेंट इसके कारण से मैं जो चार्ज पार्टिकल का सपाट है वो तो पार्टिकल कंपोनेंट है इस तरह वाला पार्टिकल के कारण से इस पर सर्कुलर हो जाएगा तो यहां पे वी परपेंडिकुलर के कारण से सर्कुलर हो रहा है और वी पैरेलल के कारण से स्ट्रेट लाइन हो रहा है इसको हम लोग बोल देते हैं दिस इज व्हाट वी कॉल हेलिकल पाथ तो इस तरह का पाथ होगा जो कि पार्टिकल बनाएगी तो जिसको हम लोग हेलिकल पाथ विद द एक्सिस परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रेट अलोंग द डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड हेलिकल पाथ विद द एक्सिस अलोंग मैग्नेटिक फील्ड तो जब भी हेलिकल पाथ बनाएगा ये जो है आपको इसका एक्सिस जो होगा वो अलोंग मैग्नेटिक फील्ड होगा तो दिस इज व्हाट वी कैन से अलोंग द मैग्नेटिक फील्ड और ये किधर की तरफ भागेगा ये उधर की तरफ भागेगा जिधर मैग्नेटिक फील्ड है क्यों उधर भागेगा क्योंकि वी पैरल इसको इधर की तरफ लेके जाएगा तो इसलिए ये इसका जो एक्सिस होते जाएगा ये मैग्नेटिक फील्ड के अलोंग ही एक्सिस होगा सो इट इज दैट इज वाई कॉल हेलिकल पाथ With the axis along the magnetic field, तो ये ऑप्शन हमारा करेक्ट ठीक है ये क्वेश्चन भी आपको 2023 में 8 अप्रैल को पूछा गया था नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी प्रोटोन विद कैनेटिक एनर्जी टू इलेक्ट्रॉन बोल्ट मूवेडेड बाई टू इंटू टेन टू दावर ऑफ माइनस थ्री टेस्ला This magnetic field we are having, it is pi divided by two into टेन to the power of minus थ्री tesla. And between the direction of the magnetic field and velocity प्रोटॉन इज 60 डिग्री तो यहाँ पे जिधर मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास है और इधर दोनों के बीच का एंगल हमें दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड एंड प्रोटॉन सिग्नल ये दोनों चैनल पर से इस बार एक बात करें प्रोटॉन इज इन सेंटीमीटर तो इसका पिच क्या होगा अभी अभी हम लोग देखे थे जो पिच जो होता है दिस इज वी पैरेलल एंड द टाइम ऑफ टाइम पीरियड ऑफ द प्रोटॉन टाइम पीरियड ऑफ द प्रोटॉन इस बार ये होता है टाइम पीरियड तो दैट मीन्स की अगर हम टाइम पीरियड को वी पैरल से मल्टीप्लाई कर दे तो इससे हमें मिल जाएगा पिच तो यहाँ पे प्रोटॉन का जो वी पैरल हम लोग लेंगे वेलोसिटी कितना दिया हुआ है तो वेलोसिटी नहीं दिया है बट यहाँ पे कैनेटिक एनर्जी दे दिया है तो कैनेटिक एनर्जी कितना है प्रोटॉन ऑफ द कैनेटिक एनर्जी इट इज टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट एंड मूव्स विद मूव्स इन टू ए रीजन ऑफ यूज करें और फिर उसको बंद कर लेंगे वहां से और उसके बेसिस पे जो है आपको उस स्पीड को हम लोग यहाँ पे यूज कर लेंगे वी पॉसिबल सो दिस इज हाउ मच इट इज टू इलेक्ट्रॉन वोल्ट को जूल में बना लेते हैं तो इट इज वन पॉइंट सिक्स इंटू टेन टू दावर माइनस नाइनटीन जूल ये आ गया अब मास ऑफ प्रोटॉन के लिए यहाँ पे आपको दिया गया है वन पॉइंट टू सिक्स तो यहाँ पे हमें 
So this will be 2 into 2 into 1.6 into 10 to the power, <coughs> sorry, minus 19 divided by mass of the proton. Mass of the proton is 1.6 into 10 to the power of minus 20. We answer is going to be the speed of the proton over there. And it's a cost component. So pitch have been called here. Pitch ke liye hume cost component. It is V cost theta. And the time of flight, Time of time period so it is two pi m by q. We sare value ko rakhte hain and then we can calculate over here. So yahan pe two pi m two pi m divided by q b. Is ko agar aap use karoge to this will karo. V ke jagah pe hum log use karenge is velocity ko. Jo yahan pe jagah hai. So ye velocity hum log nikal hi lete hain. Kitna aayega yahan pe? Let's see this. So ye velocity hume aa jayega. Velocity agar hum log karna chahe. Sorry. ये वेलोसिटी हमें आ जाएगा यहां से दिस इज 2 और 2 को बाहर निकाल लेंगे तो 2 आ जाएगा 1.6 1.6 कट जाएगा 10 टू द पावर यहां 17 है तो ये कितना हो जाएगा इसके पावर के लिए बाहर का पावर आपको लगता है सोर्स इसी में सकता अब ये ऐसा यूनिट में हमने सारे चीजों को रखा था तो ये हमें मिल जाएगा मीटर पर सेकंड इस वेलोसिटी को हम यहां पे यूज करेंगे सो दिस इज 2 into 10 टू द पावर ऑफ 4 cos 60 cos 60 कितना होता है हाफ होता है so it is one by two. यहाँ पे theta का value c है and multiplied by तो क्या आ जाएगा? This is multiplied by हम लोग करते हैं यहाँ पे three point one four and into mass of proton जो है यहाँ पे आपको दिया गया है it is one point six into ten to the power minus twenty seven minus twenty seven. So it is one point six. So it is 1.6 into 10 to the power of minus 27 kg and then divided by Q into B. That magnetic field is So this magnetic field is pi by 2 into 10 to the power minus 3. So it is pi by 2. So this is pi by 2. So pi by 2. So pi by 2. So pi by 2. So, this is simplification. Bas karna tha. Question ka jo data hai, wo aapko calculating laga hoga. But it is just simplification only. You can calculate here and you can get the result. Calculation mein aapko thoda sa concentration rakhna hoga. So that ki mistakes na ho. Kyunki hum log galti kar bittte hain jab exam mein bittte hain to. So, wo aasi ye chalega. Aur iske alawa kya aapka siyam pe? Jo hum aasi aapka siyam pe. One point six ko fir one point six se cut kar dete hain. Aur yahan pe ye pi hai aur ye three point one ye cut jayega. अब आपके पास ये ये जो है हमारे पास है यहाँ पे 19 है ये 3 माइनस और यहाँ पे 19 माइनस तो ये 19 और 3 माइनस 22 हो जाएगा तो यानी कि इसका 22 खत्म हो जाएगा जो नीचे में माइनस 22 है और ऊपर में 27 है तो इसके पास जो बचेगा ये बच जाएगा तो ऊपर में आपका बचना है बचना है इनका नीचे का टू और टू इस नोट करेंगे तो ऊपर फोर हो जाएगा यहाँ का टू है और ये वाला टू ऊपर जाएगा तो ये फोर हो जाएगा और इसके अलावा जो हमारे पास है वो टेन के पावर फोर है और यहाँ पे टेन के पावर हो रहा है माइनस फाइव तो फोर को ये बैलेंस कर लेगा ये आपको मीटर में हो रहा है 4 by 10 मीटर अब जो रिजल्ट आपका है वो पूछ रहा है सेंटीमीटर में तो जब हम सेंटीमीटर में मीटर को जो मीटर है उसको कैसे मल्टीप्लाई करें तो वी कैन गेट द रिजल्ट फाइनल रिजल्टिंग करिए तो फाइनल रिजल्ट यहां पे जो हमें आएगा दिस इज फाइनल इज यहां पे मिल रहा है वो मिल रहा है तो ये हो रहा है आपको 4 डिवाइडेड बाय 10 मीटर में इसको सेंटीमीटर में बना लो तो ये कट जाएगा सो इट विल बी 40 सेंटीमीटर सो दिस इज ऑल अबाउट द कैलकुलेशन पार्ट ऑफ द दिस क्वेश्चन क्वेश्चन वाज नॉट दैट मच टफर आप देख सकते हैं बस ये कांसेप्ट को यूज किया काइनेटिक एनर्जी से आपने कैसे स्पीड को निकाला है और पिच तो हम बहुत बार पढ़ चुके हैं पिच कैसे निकालते हैं तो ये बहुत आसान क्वेश्चन था 2023 का था आगे बढ़ते हैं Question number five. Isme diya hai charged particle of two micro coulomb accelerated by potential difference of hundred volt. Jab bhi charged particle ke karon hai, jab kaise karon hai, 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 kaise karon hai
The charge particle completes semicircle of the radius this uh, uh, 3 centimeter inside the magnetic field. The mass of the charge particle is what? So, radius ke mein humne rakha hai ki radius hota hai. It is mv by qb. Charge particle kaun sa hai? Charge particle diya hua hai. So, yahan pe hume mass nikalna hai. So, pahle hum log mv yahan se mv by to aur iske liye kya diya hua hai? Iski kya diya hai? Iske kya karenge? हर बार स्पीड के लिए हम लोग यूज नहीं करेंगे यहाँ पे हमने मोमेंटम को ही चेंज कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ काइनेटिक एनर्जी सो वी कैन राइट इट इज टू एम के रूट अंडर डिवाइडेड बाय क्यू इनटू बी ये हो जाएगा आर हो जाएगा ये हो जाएगा टू एम एंड के को तो यहाँ से हमें एम मिल जाएगा इट इज आर स्क्वायर क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय और टू टाइम्स अब रेडियस हमें दिया गया है चार्ज दिया गया है मैग्नेटिक फील्ड दिया गया है कैंडिक एनर्जी यहाँ पे हमने निकाल लिया चार्ज और पोटेंशियल पोटेंशियल ड्रॉप के बेसिस पे टू हंड्रेड माइक्रोजूल इन सारे डेटा को आप रखो यहाँ पे आपको रिजल्ट आ जाएगा तो मास के लिए हम लोगों के पास जो अब यहाँ पे ये ये आएगा दिस इज रेडियस कितना दिया है थ्री सेंटीमीटर दिया हुआ है तो थ्री इंटू टेन टू दावर ऑफ माइनस टू देन चार्ज कितना है इट इज टू माइक्रो सो इट इज टू इंटू माइनस सिक्स बी कितना है फोर मिली फोर इंटू टेन टू दावर माइनस थ्री एंड फाइनलीस हो जाएगा इट इज टू हंड्रेड Into 10 to the power of minus 6 joule. अब ये जो आप कैलकुलेट करोगे यहाँ पे क्यों नहीं हमने सारे यूनिट पर असाइनमेंट कर दिया है तो ये हमें के जी में मिलेगा और यहाँ पे के जी में ही पूछा हुआ है आंसर कभी कभी ग्राम में भी पूछ देगा तो वो चीज हमें ध्यान रखना होगा कि के जी में पूछ रहा है या ग्राम में पूछ रहा है अकॉर्डिंगलीफाई आपको करना है क्या सिंप्लीफाई होगा यहाँ पे तो दिस इज यू कैन सी टेन टू दावर को एक कर लेते हैं और फिर रिमेनिंग को हम लोग सिंप्लीफाई कर लेते हैं सो दिस विल बी यहाँ पे हमारे पास थ्री है यहाँ टू है और यहाँ फोर है और नीचे का सिक्स जो है इन इसका टू जीरो को ये खत्म करेगा तो फोर बचेगा तो ये माइनस फोर जो होगा ऊपर जाएगा तो प्लस फोर बन जाएगा दिस विल बी सो दिस इज वॉट वी आर हैविंग इट इज इट इज हाउ मच वी आर हैविंग दिस इज माइक्रोजूल ओके नाउ ट्वेंटी फोर डिवाइड बाई टू तो ये कितना आ जाएगा इट इज ट्वेल्व इंटू टेन टू दावर माइनस ऑफ सेवन जो हमारे पास आंसर है उसमें दिया गया है इट इज आंसर इज गिवेन टू यू इन द फॉर्म ऑफ टेन टू दावर माइनस एटीन दैट वी हैव फाइंड आउट तो यहाँ पे एक चीज मिस्टेक है कि यहाँ पे सारे स्क्वायर्स तो यहाँ पे एक बार और इतना मल्टीप्लाई करोगे तो आएगा तो यहाँ पे एक बार और अगर मल्टीप्लाई करते हैं रेडियस को आर एस ऊपर का जो टर्म है उसको हम लोग एक बार और मल्टीप्लाई कर लेते हैं सो व्हाट वी आर गेटिंग हियर द सेम रिजल्ट व्हाट इज द न्यूमरेटर वी आर गेटिंग इट इज थ्री इंटू टू इंटू फोर तो टू और फोर को एट थ्री दिस रिजल्ट वी आर गेटिंग न्यूमरेटर में हमारे पास क्या आ जाएगा ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी फोर सो इट इज ट्वेंटी फोर इंटू ट्वेंटी फोर यहाँ पे ऊपर वाला जो टर्म हमारे पास है इस सब का स्क्वायर कर देंगे So it is 24 into 24 and 10 के पावर में minus 2, minus 6 and minus 3 तो 9 to 11 आ रहा है उसका स्क्वायर करेंगे तो 10 to the power of minus 22 और जो डिनोमिनेटर फैक्टर है वो है two times of it is twice of the kinetic energy तो यहाँ पे two भी missing था two times of जो kinetic energy हमारे पास है वो कितना हमारे पास है micro joule इस इसमें ये आ जाएगा अब आसान दिख रहा होगा आपको ये कैलकुलेशन बस तो यहाँ से टेन टू दी पावर ये टू जीरो और इसका ये माइनस सिक्स ये माइनस फोर हो जाएगा ऊपर जाएगा तो एटीन बना देगा इसको तो यानी कि टेन टू दी पावर हमें माइनस एटीन मिल गया अब इसके बाद यहाँ पे टू और टू फोर है तो ये फोर कट ऊपर तो सिक्स हो जाएगा 
24 को हम लोग 6 से करेंगे मल्टीप्लाई तो इट विल बी 144 तो यहां पे द पास दिस इज इट इज 144 दिस इज व्हाट वी आर हैविंग फाइनल रिजल्ट इज इट इज इट इज 144 इनटू 10 टू द पावर माइनस एंड यू कैन सी ए द क्वेश्चन हमारे पास है यहां पे उसमें यही ऑप्शन दिया है माइनस 18 एंड जो रिमेनिंग है वो आपका आंसर है तो यहां पे ये जो है मास जो हमारे पास यहां पे आया है दिस इज इन केजी तो ये हमें केजी में आया कभी-कभी ये ग्राम में पूछेगा तो वो हमें ध्यान रखना होगा कि क्वेश्चन में क्या पूछा गया है दिस शुड बी वेरी फोकस्ड व्हाइल यू आर डूइंग द कैलकुलेशन कि जो ऑप्शन दिया गया क्योंकि जेई मेन में कई बार ऐसा होता है हम लोग एसआई यूनिट में सोच रहे होते हैं और सीजीएस में पूछ दिया अब वहां पे हम सब चीज सही करके आ रहे हैं लास्ट में गलत कर दिए तो ये चीज हमारे फोकस पे डिपेंड करता है कि हमारा फोकस कैसा है अगर फोकस आप पे तो जो चीज पूछा जा रहा है आप वही करके आओगे देयर इट शुड बी वेरी मैंडेट कि आपका माइंड पूरा कंट्रोल रहे आप जो भी कैलकुलेशन कर रहे हैं उसमें कोई डेविएशंस नहीं आनी चाहिए अगर हम कैलकुलेशन एरर करके आ जाएं कांसेप्ट को सीखे हुए तो वो मेरे लिए जो है ब्लंडर होगा और सिलेक्शन में जो है वो कहीं ना कहीं बाधा क्रिएट करेगी आप नेक्स्ट क्वेश्चन वी आर हैविंग साइक्लोट्रॉन इज यूज्ड टू एक्सीलरेट द प्रोटॉन इफ द ऑपरेटिंग मैग्नेटिक फील्ड इज 1 तो साइक्लोट्रॉन में हम लोग जानते हैं काइनेटिक एनर्जी को जो है चार्ज पार्टिकल को यूज करता है स्पीड को बढ़ाने के लिए और उसके बेसिस पे साइक्लोट्रॉन कांसेप्ट आपने पढ़ रखा होगा यहां पे इसका मैग्नेटिक फील्ड कितना है ये हमें दिया गया है जो साइक्लोट्रॉन बेस्ड है और एक प्रोटॉन को यहां पे यूज कर रहा है रेडियस ऑफ द साइक्लोट्रॉन डी जो हम बनाते हैं तो डी मैग्नेटिक फील्ड होगा और डी के बीच वाला पार्ट होता है उसमें इलेक्ट्रिक मींस के हियर वी में आ जाएगा अब इन इसमें जो है आपका एक जो ऑप्शन दिया गया है वो हमें चाहिए मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी कि जो रिजल्ट जूट में आता है पहले हम लोग इसको कैलकुलेट कर लेते हैं फिर इसको मेगा में बदल देंगे ठीक है तो यहां से ये क्या हो जाएगा दिस विल बी इट इज कैलकुलेटिंग हियर इट इज नाउ इसका स्क्वायर है क्योंकि यहां पे तो आप देख पा रहे हैं कि नीचे में 1.6 है तो एक 1.6 कट गया नीचे वाले ऊपर 1.6 बच जाएगा ठीक है ऊपर में एक 1.6 बचेगा तो यहां पे जो हमारे पास कैलकुलेशन में आएगा 60 into 60 that calculation over here so you have said 60 into 60 yeah there is square one. then 10 to the power of minus 2 by square minus 4 or 19 minus by square it is minus of 38 yeah there is or denominator factor me kya hoga in denominator factor we are in numerator we have 1.6 also so 1.6 and 1.6 and minus of 27 तो 2 into 10 to the power of minus of 27. अब इसको अगर हम simplify करें ये जूल में है, तो this will be जो numerator term में आपके पास है दो zero है और यहाँ पे 38 और 4 it is 42 और उसमें से दो zero चला जाएगा तो 40 बचेगा और यहाँ पे ऊपर में 40 minus 27 तो उसमें क्या है 10 to the power minus 30 तो ऊपर में बच जाएगा 10 to the power minus 30 और यहां पे जो 6 है और 6 है इन दोनों को अगर हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस 36 डिवाइडेड बाय 2 और इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं अब जो सारे टर्म है इसको हमने सिंपलीफाई कर लिया दिस इज इन जू अब आप जानते हैं कि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट जो है ये होता है 1.6 into 10 to the power of minus 19 जू <coughs> सॉरी <coughs> तो यानी कि अगर हमें 1 जूल जो मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट का उसका सिक्वेंस होगा यानी जो जगह के पास है वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट है 1.6 इनटू 10 टू द पावर -19 जूल अब अगर हमें यहां पे मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट बोल दिया होगा मेगा का होता है 10 पावर 6 तो ये आपको के पावर 6 से मल्टीप्लाई करना होगा तो विल बी 1.6 टू द पावर -13 जूल तो इट विल बी 1.6 इनटू 10 टू द पावर ऑफ मेगा का मतलब हो गया कि 6 से मल्टीप्लाई करो यहां पे 10 टू द पावर 6 है तो यहां -19 है तो इट विल बी माइनस ऑफ 13 जूल यानी इतना जूल जो है इसको हम लोग 1 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट लिख सकते हैं दिस इज 1 मेगा इलेक्ट्रॉन तो यहां पे आपका क्योंकि जो डिनोमिनेटर ऊपर में हमारा है 1.6 बचा हुआ है तो 1.6 बचा हुआ है उसको ने छोड़ दिया है वो जो है मिस्टेक हमने नहीं किया है दिस विल बी 1.6 ओवर हियर 1.6 इनटू यहां पे 1.6 था ये यहां पे मिसिंग तो ये पूरा का पूरा टर्म जो है आपका 1.6 इनटू 10 टू द पावर -13 जो होगा इसके जगह पे हम लोग जूल को इसको मेगा इलेक्ट्रॉन में बना सकते हैं तो ये बन जाएगा 18 मेगा इलेक्ट्रॉन व्हाट दिस इज द आई लिव वी आर हैविंग अब इसमें जो आंसर है वो आप एक बार चेक करिए यहां पे हमारे पास आंसर में 18 आ रहा है तो ये आंसर करेक्ट हो जाएगा 
सो क्वेश्चन जो है कैलकुलेटिव है टफ नहीं है कभी कभी कैलकुलेशन वाला भी क्वेश्चन जो में पूछता है तो उस केस में हमें ये चीज देखना है कि कैलकुलेशन हमारा रॉन्ग नहीं होना चाहिए हर एक चीज पे ध्यान रखना है जो हम कर रहे हैं ठीक है क्वेश्चन नंबर सेवन में आपको बोल रहा है कि चार्ज पार्टिकल इज मूविंग इन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड ये मैग्नेटिक फील्ड हमें दिया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड टू डायमेंशनली यहाँ पे है एंड दिस इज इन टू आई प्लस थ्री जे एंड दिस मैग्नेटिक फील्ड इज गिवेन टू यू इन ठीक है इट इज अल्फा आई एंड माइनस ऑफ फोर जे ये एक्सलेशन है किसका चार्ज पार्टिकल जो इंटर कर रहा होगा मैग्नेटिक फील्ड में देन द वैल्यू ऑफ अल्फा इज टू अब यहाँ पे जो स्मार्ट बच्चा होगा वो इस कंसेप्ट को आप तो मैग्नेटिक फील्ड हमारे पास मूविंग कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड में तो ये हम बड़े आम सोच सकते हैं हमेशा क्या होगा मैग्नेटिक फील्ड पे परपेंडिकुलर होगा तो अगर हमारा फोर्स जो है ये परपेंडिकुलर होगा मैग्नेटिक फील्ड पे तो क्या हम बोल सकते हैं कि फोर्स के अकॉर्डिंग जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स होगा उसके अकॉर्डिंग एक्सलेशन भी क्या होगा परपेंडिकुलर हो जाएगा मैग्नेट और अगर दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो रहे हैं तो ये हम जानते हैं कि अगर दो वेक्टर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर हो रहे हैं तो उसका दोनों वेक्टर अगर एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो उस केस में यहाँ पे ए और बी जो है मैग्नेटिक फील्ड जो है यहाँ पे एक दूसरे पे परपेंडिकुलर है तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट क्या हो जाएगा तो ये बहुत आसान सा क्वेश्चन है अगर हम ये कंसेप्ट को जान रहे हो कि ए और बी जो है और दोनों एक दूसरे को परपेंडिकुलर होगा तो हम लोग इसके डॉट प्रोडक्ट को जीरो कर लेंगे और इससे हमें रिलेशन आ जाएगा जो पूछा जा रहा है तो यहाँ अगर हम इन दोनों को डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं तो क्या होगा यहाँ पे टू है और यहाँ अल्फा है तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा टू अल्फा आई आई का और जे और जे का डॉट प्रोडक्ट यहाँ पे जो है थ्री एंड माइनस फोर इट विल बी माइनस ऑफ ट्वेल्व और ये जीरो होना चाहिए ये हमने कैसे कर लिया कि ए अल एक्सप्रेशन और बी मैग्नेटिक बेसिस पे हम लोगों को स्पीड निकालना होगा किसका इलेक्ट्रॉन का तो इलेक्ट्रॉन के केस में अगर हम देखें यहाँ पे जो नेट फोर्स लग रहा होगा इट इज और दूसरा एक मैग्नेटिक फोर्स वहां पे पड़ेगा उस फोर्स को हम लोग कैसे लिखते हैं तो इट इज ई इन टू जो इलेक्ट्रॉन का वेलोसिटी है और जो मैग्नेटिक फील्ड है इन दोनों का परपेंडिकुलर जो होगा उसमें जो पॉजिटिव चार्ज पे डायरेक्शन फोर्स का निकलेगा उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फोर्स लगेगा तो अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या होगा अगर हम इसको जीरो करते हैं तो यहाँ से आपका इलेक्ट्रॉन चार्ज है ये हट जाएगा तो यानी इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमें मिल रहा है दिस इज माइनस ऑफ वी क्रॉस बी मिल रहा है डायरेक्शन होगा पहले वी क्रॉस बी का डायरेक्शन निकालेंगे और उसके अपोजिट डायरेक्शन में जो है इस पर डायरेक्शन लग जाएगा इलेक्ट्रिक तो यहाँ से मैग्नेटिक फील्ड एंड वेलोसिटी का जो डायरेक्शन होगा क्रॉस वाइज करके दैट विल बी द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अगर हम मैग्नीट्यूड की बात करें तो ये जो मैग्नीट्यूड होगा ऑफ स्पीड इट विल बी द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ये हो जाएगा आपका स्पीड अब इस स्पीड के जगह पे क्योंकि यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो है हमें पूछ रहा है मिल जाएगा दिस विल बी इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी इट इज बींग टू बी मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज दिस वन और मैग्नेटिक इलेक्ट्रिक फील्ड है किस डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड है के डायरेक्शन में आपको और मैग्नेटिक फील्ड है जे डायरेक्शन में तो जे डायरेक्शन में और के डायरेक्शन में है तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका जो है मैग्नेटिक फील्ड और वेलोसिटी का क्रॉस होगा तो इस केस में अगर हम लोग ये यहाँ पे ये स्पीड हमें निकालना होगा और यहाँ रखना होगा स्पीड कहाँ से निकालेंगे तो कैनेटिक एनर्जी हमें दिया गया है कैनेटिक एनर्जी जो है दिस इज इलेक्ट्रॉन इज हैविंग एनर्जी 728 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो इट इज 728 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को हम लोग जूल में बदल लेते हैं तो इट इज 10 टू द पावर ऑफ माइनस नाइनटीन जूल अब ये कैनेटिक एनर्जी किसके और होगा इट इज हाफ एम वी स्क्वायर के 
and it is 728 into 1.6 into 10 to the power of minus 19. Now, in this case, we have mass for Nietzsche language to go for the day. So, the will be a 728 into 1.6 into 10 to the power 19 divided by mass. Electron का तो ये electron का मास दिया गया है 9.1 into 10 to the power of minus 31 ये दिल और इस आरोप की तरह तो ये हमें भी मिल जाएगा तो इस पर हम लोग simplify करते हैं तो ये कितना रहा है this is what we are having it is 10 to the power यहाँ पे 19 minus है और यहाँ पे 31 तो इसको अगर ऊपर ले जाएंगे तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपको this will be 10 to the power of minus 19 minus of 31 it will be plus and then we have here it is 1.6 in the fraction of hata sakte ho. So, yaha pe kya jayega? It is 91. And we have 10 ka power of my pass. So, yaha ban raha hai. 31 hai aur ye 19. So, ek add karenge 10 mein. Is mein 90 relation ke baad is ka jo hai result aayega. यहां पे अगर हम इसको रख देते हैं मैग्नेटिक फील्ड यहां पे दिया गया है आपको दिस मैग्नेटिक फील्ड इज 10 12 into, 12 into 10 to the power minus 3 12 मिली टेस्ला सो फाइनली वी आर गेटिंग हियर इलेक्ट्रिक फील्ड एज द वेलोसिटी इज 16 into 10 to the power of 6 मीटर पर सेकंड एंड इट इज 12 into 10 to the power of minus 3 सो so ये आ जाएगा आपको 16 into 12 एंड देन 10 to the power minus 6 minus 3 एंड दिस इज सो हाउ मच इट विल बी it is it is 192 into 10 to the power of 3 ye hame aa jayega to ye jo electric field hai ye aapka electric field jo hoga this is newton per coulomb we can say 192 to yahan pe jo hai aapko 192 millivolt hai and 192 kilo hai newton per coulomb to nahi diya to isko hum log volt per meter bhi bol sakte hain so this newton per coulomb ko hum log volt per meter bhi bol sakte hain this is electric field to ye ye aa jayega 192 kilo volt per meter this is your final result so this is all about this question ye question ab isme jo next question hai hamare paas wo hai 2022 ka pucha hua question hai two charge particle having same kinetic energy allowed to pass through the uniform magnetic field perpendicular to the direction of motion if the ratio of radii of their circular path ye ratio of radii hai their respective masses are in the ratio <laughs> to kinetic energy ko same liya gaya hai yahan pe radius jo hota hai it is mv by qb aur agar hum kinetic energy same wala concept ko use karte hain <laughs> sorry to is case mein kya ho jayega 2mk root under divided by qb अगर kinetic energy same है and the two charge particles having same kinetic energy are allowed to pass through uniform magnetic field direction of the perpendicular is the ratio of their radii are तो यहाँ पे radii का ratio में दिया है their respective masses are in the ratio this one charges will be one तो radius को अगर आप magnetic field को constant ले लेते हैं तो जो radius factor होगा it is directly proportional to sorry mass divided by जो mass है वो जो है आपको रूट में रहेगा इट विल बी इनसाइड द रूट एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द चार्ज ये रेडियस का मास और चार्ज से रेशियो होगा तो अगर हम यहां पे रेडियस रेशियो रखते हैं इट इज r1 by r2 तो ये हो जाएगा आपको इट इज m1 by m2 इन रूट एंड देन इट इज q2 by q1 ये हो जाएगा तो रेडियस का रेशियो क्या दिया हुआ है it is 6 is to 5, so it is 6 by 5. Mass ratio kya hai hamaare paas? 9 is to 4. So, yahaan pe ye 9 is to 4 hai root mein. Aur yahaan pe q2 by q1. So, isko 9 is to 4 ko agar aap simplify karenge, so it is 3 by 2 ho jayega. So, it is what we can say 6 by 5 jo hoga. It is 3 divided by 2 and q2 by q1. So, yahaan se ye jo hai aapko 2 ho jayega. So, we can say Q1 by Q2 हमारा क्या होना चाहिए? तो Q1 by Q2 जो है ये 5 is to 4 हो जाएगा. This is what it is. तो 5 is to 4 यहाँ पे ऑप्शन है क्या? ऑप्शन B है हमारे पास है. So ये सब क्वेश्चन आपका just basic concept based है. Even this is last question of this video.
electron with the kinetic energy with the energy 0.1 kilo electron volt move with the right angle to the earth magnetic field and that is Weber per meter square the frequency of revolution of the electron will be frequency I mean the kinetic energy the hour so on the basis of kinetic energy kinetic energy I'm gonna pass a 0.1 electron a kilo electron volt so it is 0.1 kilo electron volt so this is what 0.1 into 10 to the power Three or electron volt per minute change कर लेते हैं. It is in <coughs> sorry, it is in joule. So electron volt हो जाएगा one point six into ten to the power minus nineteen joule. ये आप सारा unit आपका SI में आ गया. तो इसको simplify आप करोगे तो it will be how much one point six और इसका जो है नीचे एक ten आ जाएगा. So it is one point six into एक ten इसका cut हो जाएगा. यहाँ पे two है. और यहाँ पे जो है आपका टू इससे कट होता है तो इट विल बी टेन टू दी पावर ऑफ माइनस सेवेंटीन जू सो दिस इज वॉट वी हैव द कानेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ द कानेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन वी कैन राइट हियर हाफ एम वी स्क्वायर एंड वॉट इज द स्पीड वील गेट हियर इट इज वन पॉइंट सिक्स इन टू टेन टू दी पावर ऑफ माइनस नाइनटीन मल्टीप्लाइड बाई टू डिवाइड बाय Mass of the electron, so it is nine into ten to the power of minus thirty one kg, and take the root of this one. So this will give you the speed of the kinetic energy, speed of the charged particle, which is electron here. Then the frequency of the revolution will be what? So on the basis and the magnetic field is given to you. Magnetic field is given to you. So what is the frequency we can get here? Frequency means it is two pi, and it is frequency. Either we can get one by time period. This is one form we are having. Then the second form frequency we are having it is omega by two pi. This also have omega. We can calculate on the basis of omega is here. It is q b and divided by m. This is the way to calculate the omega. So q is given to you. Here it is electron B is given to you magnetic field and mass is given to you. we can find out omega and omega in that omega if you divide two pi we'll get the frequency so here kinetic energy concept is uh, not needed in this one but uh, then also so in this question we can see here uh, without having using this speed factor we can calculate the kinetic energy. Uh, we can calculate the without having using this calculation over there we can calculate the frequency on the basis of time period only so we know that frequency is what it is 1 by t and time period is it is 2 pi m divided by q b and this all factor is given in the question q is electron b is magnetic field m is mass so no need to do for the anything else what we can do with the kinetic energy here with so this data only you have to find out here charge is given to you 1.6 into 10 to the power minus 19 magnetic field is given to you here 10 to the power minus 4 so it is 1 into 10 to the power minus 4 and then divided by 2 times of pi value it is 3.14 and the mass of this electron is given to 9 into 10 to the power minus so it is 9 into 10 to the power of minus 31 kg. So this all uh, I, all terms here I have taken as a SI unit. So you result This what we have to only calculate now. So you have 19 hai, yaha minus 4 hai, it will be 23. 23 is cut back. So 8. So ye upar chala gaya, 10 to the power 8. Now the remaining factor we are having 1.6 divided by it is it is 9 into 2 so it is 2 into 3.14 and into 9 this is what we are having itna aa jayega ab option ko check karo aap iske according it is 1.6 5.6 2.8 and 10 to the power 5 or 6 are this 10 to the power 5 or 6 format agar isse banana hoga to hum log isme iska kya karte hain 1.6 ye hai and this is So this is how much we are getting here. Finally, the result, this is what we can do here is 
this is all about this question. You can see this uh, option we are having 2.8 into 10 to the power 6 such. So okay. let me check the option we are having 2.8 and 10 to the power 6 such. So lastly, it is a calculation. So here, kinetic energy is case. If we look at this case, kinetic energy was given by this case. Our time date was given by this case. So this is what we have to do in the mistakes exam. We have to do in the case of kinetic energy. We have to do in the case of kinetic energy. We have to do in the case of speed. Because we have to do तो फ्रीक्वेंसी यानी जो टाइम पीरियड पूछता है या ओमेगा पूछता है इन सब में स्पीड का कोई रोल नहीं स्पीड को अगर आप बढ़ाओगे घटाओगे तो उससे टाइम पीरियड पे कोई चेंज नहीं पड़ेगा और टाइम पीरियड पे अगर कोई चेंज नहीं पड़ेगा तो फ्रीक्वेंसी पे भी कोई चेंज नहीं पड़ेगा तो ऑब्वियसली फ्रीक्वेंसी को निकालने के लिए मुझे कैनेटिक एनर्जी की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए थी डायरेक्ट हम लोग टाइम पीरियड को इस्तेमाल करेंगे और वहां से डायरेक्ट रिजल्ट आ जाएगा सो इट वॉज ऑल्सो वन Two, three part uh, liner only, and then calculation part. It is that you have to work on it. So, ye, ye question jo hai aapko, 2022 ka pucha hua tha. So, this in this video you have seen ten question I solved over here, which was the part of this magnetism, uh, moving charge magnetism chapter, and the remaining uh, questions, which is continuation video of this uh, chapter, will be discussing in this video. So, stay connected. Tab tak ke liye.